wackelige Fahrbahnen, Lärmschutz falsch geplant oder Durchgangsverkehr der Anwohner gefährdet. Hier ist ja die Sicherheit der Kinder nicht mehr gegeben. Der allgemeine Straßenverkehr nimmt zu, oft auf Kosten der Anwohner. Betroffene fühlen sich alleingelassen. Hauptsache der Verkehr rollt und der Bürger muss gucken, wie er klarkommt. Wie viel muss der Bürger aushalten? Ich bin Manon Beer, Reporterin bei DeFacto. Ich besuche verkehrsgeplagte Anwohner und werde mit Entscheidern und Experten darüber sprechen, welche Wege es gibt, raus aus der Verkehrsmisere. Bei meiner Reise durch Hessen stoße ich auf Fälle, die so unfassbar absurd sind, dass auch ich nur noch den Kopf schütteln kann. Der erste Fall spielt sich in Niederrossbach bei Haiger ab. Hier haben die Menschen sogar Angst, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken. Denn es gibt ein Verkehrsproblem mitten in der Ortschaft. Die Sorge ist begründet, ich werde später von einem tragischen Unfall erfahren. Schon bei meiner Ankunft wird klar, worum es hier geht, als ich mit dem silbernen HR-Kombi um die Kurve fahren möchte. Das war der Klassiker hier. Mehr davon erzählt mir Petra Benner. Sie wohnt direkt an der Gefahrenstelle. Sie geht nur noch mit einem unguten Gefühl vor die Haustür. Hallo Frau Benner, guten Tag. Ja, guten Morgen Hallo. Frau Bär. Bei Ihnen ist ja was los vor der Haustür. Ja, gern, ganz furchtbar. <lacht> Deshalb habe ich Sie auch kontaktiert. Ja. Wollen wir uns das auch noch mal anschauen? Ja, vielleicht? gerne. Wir müssen nicht lange warten. Und wieder. Der LKW muss ausholen, der schwarze Pkw auf den Bürgersteig ausweichen. Hier vorne sehen Sie, was wir für eine Engstelle haben. Und es bleibt den LKWs nichts anderes übrig und auch Pkws, wenn äh, Begegnungsverkehr ist, den Bürgersteig mit zu benutzen. Und das ist mein Problem. Das macht äh, einfach, dass man sich kaum getraut, vor die Haustür zu gehen. Wenn man so, ich habe einen Hund, der vielleicht auch mal ein bisschen vor mir geht. Äh, ich gehe schon gar nicht mehr hier äh, raus. Ich gehe hier hinten, haben wir einen Hof. Ich gehe durch die Hintertür, äh, damit wir nicht so direkt auf der Straße stehen. Sie hat das Geschehen vor ihrem Haus schon oft mit dem Handy dokumentiert. Das sind natürlich Momentaufnahmen. Da kommt von unten wieder ein LKW. Und was sehen wir wieder? Die PKWs fahren auf den Bürgersteig. Mhm. Und das finde ich halt schon ganz schlimm, weil eigentlich der Bürgersteig ja für uns Bürger da ist und nicht für die Pkw ja, oder Lkw. Ja. Wo kommen Sie mal beiseite? Da kommt nämlich gerade wieder der Lkw. Dass wir heute gekommen sind, bringt auch die Nachbarn auf die Straße. Viele der Anwohner belastet und verärgert die Situation. Schon während des ersten Gesprächs werde ich erneut Zeuge von der brenzligen Lage. Ja, jetzt haben wir hier. Das geht den ganzen Tag. Kein Gehupe hier. Da drüben steht der Junge. Ja, auf dem Ja. Das hier. Hier ist ja die Sicherheit der Kinder nicht mehr gegeben. Das erleben Sie hier täglich. Das ist ein Schulweg, das ist ein Kindergartenweg. Also hier muss dringend was passieren. Verschärft wird das Problem dadurch, dass sich nicht alle an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h an diesem Abschnitt halten. Mit voller Wucht geht's oft in die Kurve. Das zeigen auch Bremsspuren auf der Fahrbahn, berichtet Wolfgang Fritsche, der nur ein paar Häuser weiter wohnt. So, die LKWs kommen von hier vorne, sind viel zu schnell. Sie wissen, es sind auch viele, die nicht einheimisch sind, die nicht die Situation hier einschätzen können und wissen, dass es hier so eng wird. Jetzt fahren die mit über 50 oder 50 hier rum und dann merken sie, oh, hier wird es eng. Wo komme ich denn hin? An die Kirche kann ich nicht, ich kann nicht gegen die Posten fahren, über die Bürgersteig dürfen sie überhaupt nicht. Denn der ist für die, für die Bürger, für die Kinder, also für die Schulkinder. Und jetzt wird es hier eng und da wird es gefährlich. Da wird geschimpft, gehupt und das geht den ganzen Tag. Gucken Sie, dass man wieder ausholen muss, dieser LKW, von Slowenien oder irgendwo her, Rumänien. Also ich würde mein Kind auch nicht auf diesen Bürgersteig in die Schule gehen, also im Kindergarten allein. Was Wolfgang Fritsche ausspricht, ist für Jacqueline Göbel Alltag, die Angst um ihre Kinder. Der Kindergarten, den ihr ältester Sohn besucht, ist nur wenige hundert Meter entfernt. Eigentlich gut zu Fuß zu erreichen. Und das machen Sie täglich zu Fuß? Ähm, immer seltener, weil seitdem wir die Kleine haben, mhm. ist es immer gefährlicher mit dem Kinderwagen und mit dem Kleinen. 
Also mache ich das eigentlich relativ selten, ja. weil man oft ausweichen muss, den Autos oder LKWs auf dem Bürgersteig. Und ähm, das ist mit Kinderwagen natürlich komplizierter. Ja. 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 Oh, hi. <lacht> Na, wie war dein Tag? Wir kommen mal kurz mit euch mit. Sobald es nach da vorne geht, wird der Bürgersteig super eng und ist eigentlich nur mit Stress verbunden. Mhm. Er muss immer direkt vor mir oder ganz dicht an mir laufen, weil so wenig Platz ist. Ja. Und ähm, ja, also es gab auch schon den ein oder anderen Schockmoment, wenn wir irgendwie mit einem, mit einem Rädchen oder so gefahren sind und ja, er dann noch nicht so rechtzeitig bremsen konnte und es kamen Autos auf dem Bürgersteig gefahren oder so, dann ähm, ja, das machen wir schon gar nicht mehr. Sie erzählt mir von einem verheerenden Unfall hier an der Straße, der vor einem Jahr passiert ist. Petra Benners Nachbar von gegenüber ist von einem Auto erfasst worden. Seitdem lebt er im Pflegeheim. Ich will mehr darüber von seiner Tochter erfahren. Nee, ist Keiner da? Keine da? Ja, schade. Ja, guten Morgen, Karin. Das Fernsehen möchte ich ganz gerne mal sprechen. Es wäre schön, wenn du mich auf meinem Handy zurückrufen könntest. Danke. Tschüss. Leider nur die Mailbox. Was genau ist denn hier passiert? Unser 87-jähriger Nachbar hat hier drüben seine Garage und überquert logischerweise dann immer hier die Straße. Und er wohnt hier? Und er wohnt hier in diesem Haus. Und im letzten Jahr September ist er hier vorne von einem Pkw angefahren worden und ganz traurig ist die Auf Geschichte. der Straße oder wo? Oder hier auf dem Bürgersteig? Auf dem Bürgersteig. Laut unserem Nachbarn auf dem Bürgersteig. Und das ganz Traurige dabei ist, ähm, natürlich hat er Vorerkrankungen gehabt, aber er ist äh, durch diese, diesen Unfall hat er ein Bein amputiert bekommen. Auf unbestimmte Zeit muss er im Pflegeheim bleiben, berichtet sie. Ob er zurück nach Hause kann, ist ungewiss. Weiß die Gemeinde von solchen Vorfällen? Ja. Hm. Ich war im Februar, ähm, war eine Bürgerversammlung hier im Dorfgemeinschaftshaus und dort habe ich den Bürgermeister auch daraufhin angesprochen, dass hier ein Personenschaden gewesen ist. Ähm, aber es hat sich in dieser ganzen Zeit noch nichts geändert. Mein Eindruck, die Anwohner sorgen sich zu Recht um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder. Irgendwie muss sich etwas ändern. Also probiere ich mit dem Bürgermeister zu sprechen. Guten Tag, Bea ist mein Name vom Hessischen Rundfunk. Hallo. Leider ist derzeit nur sein Vorzimmer erreichbar. Doch mir wird ein Rückruf versprochen. Zwei Wochen später erhalte ich dann einen Termin zum persönlichen Gespräch im Rathaus Heiger. Bürgermeister Mario Schramm kennt das Problem in Niederrosbach nur zu gut. Wir haben festgestellt, dass der Schwerlastverkehr zugenommen hat, seit auf der Bundesstraße zwischen Dillenburg und von Hausen ein Mautgerät installiert worden ist. Und es gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, dann nehme ich doch die kostengünstige Strecke, mir doch egal, wer da wohnt. Und genau das ist unser Ansatz, das kann es nicht sein. Doch handeln kann er als Stadtoberhaupt nur eingeschränkt. Viel mehr als Poller und Geschwindigkeitsbegrenzungen zu setzen, konnte er bislang nicht unternehmen. Die Straße gehört nicht uns, wir haben also nicht die Herrschaft über die Straße. Der Straßenbaulastträger ist Hessen Mobil. Und äh, es handelt sich um eine Landstraße, das darf man natürlich auch nicht verkennen. Landstraße dient im Allgemeinen, auch allen Verkehrsarten, auch dem Schwerlastverkehr. Doch was möglich ist, die Straße so unattraktiv wie möglich für den Durchgangsverkehr zu machen. Damit der wahnsinnige Verkehrsfluss, der jetzt dort ist, der sich darstellt, minimiert werden kann, das ist aus meiner Sicht nur eine Einbahnstraßenregelung. Und zwar eine Einbahnstraßenregelung für den Schwerlastverkehr. Zum Abschluss sagt der Bürgermeister mir zu, dass bis Ende des Jahres ein entsprechender Antrag auf eine Einbahnstraßenführung gestellt würde. Zumindest ein kleiner Lichtblick für Petra Benner und die Anwohner der Grundstraße in Niederrosbach. Wir bleiben dran. Was ist nur mit diesem Kreisel hier hinter mir los? Seit 2013 hat der sich zum Unfallschwerpunkt entwickelt. Eigentlich sollte er den Verkehrsfluss hier verbessern. Doch statt für fließenden Verkehr sorgt dafür fliegenden Verkehr. Und das schon vor drei Jahren. In der Summe waren es 26 Unfälle. Weil man wirklich von jeder Seite an den Kreisel ranfahren kann mit 100. Die unterschätzen, 
dass sie zu schnell sind. Die Autos fliegen dann in dieses Regenrückhaltebecken, beziehungsweise es stand auch schon eins brennend hier. Vor allem von der Eisenbahnbrücke herunter rasen immer wieder Fahrer in den Kreisel und schlagen auf der anderen Seite unsanft auf. Tiefe Furchen von den Unfallautos zerflügen den Innenraum. Überall liegt Fahrzeugschrott. Der Ortsbeirat von Niederrosbach ist genervt. Man sieht den Kreisel zu schlecht. Grüner Kreisel hinter grüner Wiese. Die Leute äh, sehen das ja hier nur so als graue Kuppe. Die sehen zum Teil über die Kuppe weg, sehen da hinten Licht von Auto und glauben, da geht es irgendwie geradeaus. Es wäre gut eine Beleuchtung und noch mal eine zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Beschilderung entspricht der Norm. Trotzdem bemerken etliche Fahrer den Kreisel scheinbar erst, wenn ihr Auto abhebt, vor allem nachts. So geht das jetzt seit Jahren. Flugkreisel, sagen sie in der Wetterau. Auch die Feuerwehr kommt regelmäßig zum Kreisel, zur Bergung. Allein im Regenrückhaltebecken sind schon mehrere Autos eingeschlagen. Gerade dieser Unfall mit dem Ringrückhaltbecken, als das Fahrzeug wirklich nur noch 10 cm die Reifen rausgeguckt haben, wenn die Person, sich, die Person sich nicht selbst hätte retten können, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Und natürlich muss man da von Glück sprechen. Und je öfter es ist, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass mal ein größerer Schaden eintritt. Damit die nächtlichen Unfälle aufhören, fordert der Ortsbeirat stetig, die Sichtbarkeit des Kreisels im Dunkeln zu verbessern. Doch entscheidend müssen das andere. Weil sich auf dem Gebiet der Stadt Rossbach eine Kreis- und eine Landesstraße kreuzen, müssen sich drei Behörden einigen, was gemacht werden soll. Die Stadt Rossbach, der Wetteraukreis und das Land Hessen mit der Behörde Hessen Mobil. Die müssen zusammenkommen und das scheint hier ein gewisses Problem zu sein. Jeder kocht seine Suppe für sich. Das ist ähm, Kompetenzgerangel und auch äh, Untätigkeit, weil es einfach einfacher ist. Fest steht, es geschieht hier nichts. Außer immer neue Unfälle, versteht sich. Wir denken, es müsste doch zu klären sein, wer am Zuge ist, die Gefahr zu beseitigen. Wir haben 2017 beim damaligen Bürgermeister der Stadt Rossbach nachgefragt. Thomas Alba zeigte uns die Unfallstatistik. Jeder Pfeil ein geschrottetes Auto. Sehr bedauerlich, sagte er, und dass die Stadt jetzt besser sichtbare Schilder anbringen lassen würde. Mehr könne er leider nicht tun, weil die Fläche des Kreisels nicht zum Stadtgebiet gehört. Für mehr Sichtbarkeit müssten daher Kreis oder Land sorgen. Am 25. März 2015 haben wir in einer Verkehrsschau vor Ort und der Beteiligung aller Behörden festgelegt, dass die Straßenmeisterei als Teil der Hessen Mobil im Land Hessen eine helle Bekiesung vornimmt. Die Kreisverkehrsinnenfläche mit einem hellen Taunusquarzit auffüllt, erhöht, sodass die Sichtbarkeit insbesondere bei Nacht durch Reflexion erhöht wird. Künftig wäre der Kreisel nachts durch den Quarzkies gut zu sehen. Ein guter Plan. Doch Hessen Mobil hat keinen Kies aufgeschüttet. Also das muss Thema oder war Thema in einem äh, Ortstermin. Aber äh, wir haben damals auch schon äh, gesagt, also wir sind von so einer Lösung äh, nicht überzeugt. Der Quarzkies würde bestimmt schnell schmutzig, würde dann nicht mehr reflektieren. So hat man es besser erst gar nicht versucht. Und überhaupt, wer für die Kreiselinnenfläche zuständig sei, sei schwer zu sagen. Irgendwie Land und Kreis zusammen hieß es. Kreiselinnenfläche ist jetzt gerade, ich sag mal, der Schnittpunkt von Landes- und Kreisstraße. Sicher muss einer den Hut aufhaben. Und hier wird man sich wohl in der Vergangenheit verständigt haben, dass dies hier der Wetteraukreis sein wird. Beim Wetteraukreis bekommen wir kein Interview, erfahren aber, der Kreis sei zuständig für die Kreiselinnenfläche. Man stimme derzeit konkret mit der Stadt ab, was getan werden kann. Blöd nur, dass der Kreis der Stadt Rossbach parallel eine ganz andere Information schickte, sagte der Bürgermeister. Ja, das ist, sind lustige Spiele mittlerweile geworden, denn der Kreis hat zwischenzeitlich auch tagesaktuell wieder erklärt, es sieht jetzt ganz anders, die Zuständigkeit läge jetzt doch bei Hessen Mobil, beim Land und er sieht sich da nicht in der Pflicht. Ach ja, uns hat der Kreis dann wieder geschrieben, er fühle sich sehr wohl zuständig, der Bericht des Bürgermeisters sei falsch. 
Die Sichtbarkeit des Kreisels bringt das aber auch nicht weiter. Denn den reflektierenden Quarzkies will der Wetteraukreis trotz Zuständigkeit nicht aufbringen. Das sei zu teuer. In Rossbach schütteln sie über diese Posse die Köpfe. Taunusquarzit liegt hier überall rum, auch im Bauhof der Stadt. Die Gestaltung der Kreiselinnenfläche sollte nicht so schwer sein. Es ist wenig Handarbeit erforderlich, von daher müsste das relativ zügig abzuhandeln sein. Wie lange dauert das? Ich denke, drei, vier Tage ist schon hochgegriffen. Selber machen darf der Bauhof die Arbeiten natürlich nicht, auch wenn es noch so schnell ginge. Die Stadt ist ja nicht für den Kreisel zuständig. Und so wird es vermutlich noch eine ganze Weile weitergehen. In Rossbach, der Stadt mit dem Flugkreisel. Auch noch heute gibt es keine Veränderung an dem Kreisel. Nur weitere Schäden sind hinzugekommen. Es muss nun endlich was geschehen, fordert FDP-Landtagsabgeordneter Jörg-Uwe Hahn. Auch hier sieht man, wie zum Beispiel einer mit dem Auswurf dra drauf gedonnert ist. Ja, und das hier auch, diese Löcher. Hier überall. überall ne? Ja. Also so viel zum Thema, hier passiert nichts. Und das muss in den letzten Wochen passiert sein, hier schätze ich mal. Das ist neu? Das sieht man ja am Bewuchs. Das kann doch nicht so alt sein. Deshalb hat der FDP-Politiker das Thema in den Hessischen Landtag gebracht und die Landesregierung aufgefordert, die Maßnahmen zu nennen, die sie in den vergangenen sieben Jahren ergriffen hat, um Unfälle zu vermeiden. Die Antwort des hessischen Wirtschaftsministers Al-Wazir, es seien Vorfahrtachtenschilder angebracht worden und eine Bepflanzung der Mittelinsel sollte für mehr Sichtbarkeit sorgen. Daher hätte es 2018 und 19 nur acht Unfälle gegeben. Doch das, meint Hahn, sei Augenwischerei. Ich glaube, die Statistik nimmt viele von diesen kleinen Schäden, den wir da sehen können, überhaupt nicht auf. Das kriegt gar keiner mit. Die Polizei ist natürlich da nicht da, sondern da hat jeder dann halt das Schramm im Auto und ärgert sich. Neben einer Geschwindigkeitsbeschränkung, einem Rüttelstreifen oder bessere Beleuchtung des Kreisels wäre sein Vorschlag. Und deshalb hilft da nach meiner Auffassung nur eine bauliche Veränderung, eine Absenkung, sodass die Menschen früher den Kreisverkehr sehen können. Auch dem Verkehrsminister müsse klar sein, dass Kreisverkehre die Verkehrssicherheit verbessern und nicht verschlechtern sollen, so Hahn. In Bernsfeld-Mücke ist ein Streit entbrannt um diese Fahrbahn und die LKW darauf. Es war so heftig, dass sogar die Wände wackeln in dem Haus. Pio 47. Der Tag beginnt wie immer mit der Schütterung. So wird fast jede Nacht von Berthold Schulz zur Quälerei und endet früh. Über den Lärm, den der Lkw-Verkehr mit sich bringt, könnte er vielleicht noch hinweghören. Vielmehr sind es ständige Erschütterungen, die ihm den letzten Nerv rauben. Davon kann auch ich mich überzeugen. Der war heftig. Zu schnell. Sehr zu schnell. Hast du wieder geklingelt hier im Schrank? Tatsächlich, das ja, ja, hier die Gläser. Man äh, bekommt die einzelnen Schwingungen, die die LKWs durch den Aufsatz, wenn sie zu schnell über diese Bodenunebenheiten fahren, merken die sofort, merken sie so leichte Schwingungen im Haus. Was macht das mit Ihnen und Ihrer Lebensqualität? Zufriedenstellend ist es nicht für mich. Lebensqualität sinkt und natürlich, wenn man mal in die Zukunft schaut und man würde sagen, man müsste dieses Objekt, sei es durch Krankheit, dass man vielleicht ein Pflegefall wird oder so, dass man das veräußern müsste, um in ein Pflegeheim zu gehen, äh, glaube ich nicht, dass ich dem Käufer verschweigen kann, dass hier so ein Geräuschpegel ist. Seit 30 Jahren wohnt Berthold Schulz in diesem Haus. Doch zu den Erschütterungen kommt es erst seit 2009. Er glaubt, den Grund für das Beben zu kennen. So, ja, hier sind wir dann an, der, an einem Eckpunkt angekommen, wo auch durch den Schwerverkehr diese Geräusche entstehen. Wir sehen jetzt gleich, zeige ich euch mal auf der Straße die Mulden. Hier ist so eine, so eine Absenkung. Ja, hier, ne? hier hat sich das auch gesetzt. Ja. In vergangenen Jahren ist da drüben, das ist unser Wasserbassin, wo praktisch dieses Wasser ins Dorf gepumpt wird. Und dann haben die da an der Ecke, haben die einen äh, wahrscheinlichen Wasserschaden gehabt. Und dieses Wasser, das ist in diese Wiese gelaufen und danach ist da oben gearbeitet worden. Man hat mir gesagt, das lege nicht daran. Nur wir wissen, Wasser ist halt nun mal so, das sucht sich seinen Weg. Und ich gehe davon aus, dass das hier durch ist. Nur die Straße ist 1970 gebaut und wir haben ja damals ganz andere äh, Werkstoffe und alles gehabt. Heute wird so eine, so, heute wird so eine Straße wird ja ganz anders wieder Untergrund und alles aufgebaut. 
Zusätzlich vermutet er noch eine andere Ursache für den schlechten Straßenuntergrund, Kanalarbeiten. Hier sieht man dann nochmal die Bodenrisse in der Straße. Hier vorne ist dieser große Flicken, den wir vor uns haben. Da ist anscheinend Wasser aus der Hauptleitung, die beschädigt war, entwichen. Gehe ich davon aus, die Kommune hat das tief ausgeschachtet und hat das wieder repariert und gefüllt. Er hatte einer unterirdischen Leitungsverlegung zugestimmt, ausgehend von einem Schacht auf seinem Grundstück, die die Gemeinde zum Anschließen eines neuen Wohnhauses in Bernsfeld vorgenommen hatte. Er wendet sich an die Gemeindemücke, doch die weist die Schuld von sich. Bei den Kanalarbeiten und dem besagten Wasserausbruch sei kein Schaden an der Straße entstanden. Und da es sich um eine Landstraße handelt, solle er sich an Hessen Mobil wenden. Das Straßenbauamt, also Hessen Mobil, sagt, wir sind es nicht, die Gemeinde, die wo ich im Verdacht hätte, die sagt, wir waren es auch nicht. Und da wird das immer so hin und her. Nur die sagen, ich hätte hier Schluff und Tuff. Das musste ich erst googeln. Das sind also ganz kleine äh, Erdschichten, die sind ganz feinkörnig. Ja. Und dadurch würde das kommen. Doch Berthold Schulz ist hier aufgewachsen. Von Schluff und Tuff, einem halbfesten, sandartigen Gestein, das keinen festen Untergrund bietet, war seit Jahrzehnten nichts zu merken. Deshalb hat er einen ansässigen Anwalt eingeschaltet. Mann, 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 hier ist was los an der Straße. Also hier möchte ich auch nicht wohnen. Und das ganze 24 Stunden lang. Na, schönen Dank. Hallo, Herr Papst, wir kommen. Thomas Papst ist nicht nur als Jurist involviert. Als Anwohner derselben Straße kennt er die Situation nur zu gut. Beklagt selbst Schäden am Haus. Hier können Sie sich diesen Rest auch ansehen. Da oben. Der ist ja schon beträchtlich, auch von der ja. Länge her. Ja. Lassen Sie da irgendwas machen? Ja, wir bessern das regelmäßig mhm. aus. Ja, das sind Risse, die werden regelmäßig verbessert. Und das ist halt auch arbeitsintensiv. Natürlich, haben Sie ja ständig mit zu tun. Da haben wir öfters mal was mit ja. zu, zu tun, ja. Leider. Innen geht's dann weiter. So, schauen Sie sich mal den Riss an. Oh, da oben, ja. Und Sie meinen, das kommt auch von der Schütterung draußen, von den LKW? Ich gehe davon aus, dass es Erschütterungen sind. Das Haus ist im Jahr 2000 neu gebaut worden. Mhm. Und, ähm, das ist ja noch nicht alt. Nein. Nee. Und da oben nicht. auch ein Riss, da oben nochmal. Ja, hier überall, auch innen haben wir Risse. Insbesondere hier auch im Hauswirtschaftsraum, Vorratsraum, Ach, haben da. wir auch erhebliche Risse. Die ganze Seite? Die ganze Seite runter. Das geht weiter in Technikraum. Das sind verschiedene Stellen, überall Risse. Die gehen auch durch, quer durchs ganze Gebäude. Mhm. Dann sprechen wir über den Fall von Berthold Schulz. Thomas Papst widerspricht der Theorie von Hessen Mobil. Schluff und Tuffgestein sei der Grund für die Erosionen. Nur man muss unterscheiden, es gibt einen Altbau und einen Neubau. Er hat nur in einem Teil des Hauses überhaupt diese Beeinträchtigung. In dem anderen Teil hat er sie nicht in dieser Form. Das heißt, wenn es Tuffe und Schluffe wären, eine Gesteinsformation, dann müsste sich das ja im ganzen Gebäude niederschlagen. Und von daher ist die Argumentation des Ministeriums, ähm, meine ich, nicht zutreffend. Und man hat sich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und deswegen gibt es im letzten Schreiben auch den Ansatz, dass man sagt, man muss noch mal eruieren, den Sachverhalt ergründen, hat sich aber bisher auch nicht mehr darauf gemeldet. Also wir warten jetzt auch schon wieder einige Wochen auf eine Reaktion. Die Gemeinde er legt mir ein Gutachten vor, welches vor wenigen Monaten erstellt wurde durch das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Dazu wurde das Haus von Berthold Schulz verkabelt und auf Erschütterungen getestet. Jetzt haben wir hier auf 48 Seiten haben wir hier ein offiziell erstelltes Gutachten, was eindeutig besagt, dass die Fahrbahnbeschaffenheit schuld daran sei. Aber das wird ignoriert. Dieser Messbericht, der weist hier zwei Verursachungsbeiträge auf. Und zwar einerseits ähm, hier größere Unebenheiten, die als Ursache in Betracht kommen, oder einen weichen Untergrund mit geringer Fahrbahnsteifigkeit. Und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass diese Kernpunkte auch durch das Gericht dann zu überprüfen und durch ein weiteres Sachverständigengutachten dann auch eine konkretere Festlegung äh, vorzunehmen sein. Ich sehe die Verantwortlichkeit eigentlich darin, die Straße vernünftig zu sanieren. Alternativ käme eine Geschwindigkeitsbeschränkung oder eine bessere Überwachung in Betracht. Der Fall steht kurz davor, vor Gericht verhandelt zu werden. Bevor es soweit kommt, nehme ich mit Hessen Mobil Kontakt auf. Will wissen, warum der Straßenuntergrund trotz Gutachten nicht ausgebessert wird. Doch die Anfrage soll schriftlich gestellt werden. Danke Ihnen. Danke. Eine Antwort folgt.
Und auf unsere Frage, ja, warum denn die Schäden in der Straße in Mücke nicht behoben werden, heißt es hier nur lapidar dazu. Aktuell wurden dort keine Fahrbahnschäden festgestellt. Natürlich haben wir nachgehakt und gefragt, ja, was ist denn mit der Straße seit diesen Kanalarbeiten passiert? Offensichtlich hat es dort ja eine Verschlechterung gegeben. Aber da sagt Hessen Mobil nur zu, der von Ihnen angesprochene bauliche Eingriff erfolgt im Rahmen einer gemeindlichen Baumaßnahme an der Versorgungsleitung durch die Gemeinde Mücke. Also hier wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Die Gemeinde sagt, Hessen Mobil ist zuständig und Hessen Mobil sagt, die Gemeinde muss dort ausbessern. Tja, wer ist denn jetzt verantwortlich? Dazu treffe ich Bürgermeister Andreas Sommer in Mücke. Der Herr Schulz hat mächtig Ärger vor seiner Haustür. Wie kann man ihm helfen? Ja, wir haben zunächst mal recherchiert, ob wie vermutet tatsächlich die Erschütterungen von Hohlräumen ähm, ausgehen könnten, die Herr Schulz unter der Straße vermutet hat. Das haben wir aber in Gesprächen mit unserer äh, Wasserabteilung, mit unserem Wassermeister sehr schnell feststellen können, dass es keine Hohlräume gibt, die unmittelbar vor dem Haus von Herrn Schulz verlaufen. Also sei Hessen Mobil zuständig. Doch da hat er nun eine gute Nachricht für mich. Wir haben auch gestern telefoniert in der Sache. Ich habe mit den Mitarbeitern von Hessen Mobil auch gesprochen. Und sie haben selbst auch eingeräumt, dass man noch mal umfassend den Fahrbau, Fahrbahnaufbau prüfen muss, um hier dieser Vermutung oder dem, dem Fazit des Gutachtens nachzugehen, inwieweit der Fahrbahnaufbau geändert werden könnte. Das will natürlich gut überlegt sein, das muss gut geplant werden, denn da reden wir finanziell auch von keinen Peanuts, wenn es darum geht, wirklich die Landstraße umfassend zu sanieren. Das dürfte auch Berthold Schulz Hoffnung machen, dass der Lkw-Verkehr sein Haus vielleicht bald nicht mehr zum Wackeln bringt. Auch in Hering hat sich Ärger aufgestaut. Eine Umgehungsstraße sollte eigentlich dazu führen, dass weniger Lkw durch den Ort brausen. Also eigentlich ein gut gemeintes Projekt, doch leider total falsch geplant. Denn dass dort irgendein Verkehr, geschweige denn Lkw-Verkehr, längst fährt, so wie hier auf dieser Straße, in Hering, Fehlanzeige, ein Millionengrad, was sich dort aufgetan hat. Ganz ruhig, Kleine, lass dir Zeit. Hier kann dir nichts passieren. Denn du überquerst zwar gerade im, naja, deinem Tempo eine Straße, die seit sechs Jahren fertig ist, fahren darf man auf ihr aber nicht. Auch 2019 immer noch nicht. Tatsächlich haben wir sehr, sehr viel versucht, aber ich muss ganz ehrlich auch gestehen, der Optimismus ist jetzt mittlerweile gewichen und zwar der blanken Realität. Die blanke Realität heißt Kraftwerkstraße. Sie hat 3 Millionen Euro gekostet, ist rund 1,2 Kilometer lang, 6 Meter breit und der Grund, warum halb Deutschland über Heringen lacht. Bürgermeister Daniel Illiff musste schon zu ziemlich allen Zeitungen und Fernsehsendern Interviews geben. Das Gute für ihn, den ganzen Straßenärger hat er von seinem Vorgänger geerbt. Das Blöde, er muss ihn jetzt ausbaden. Ich sage immer wieder, wenn ich ein Haus bauen will und gesagt bekomme, dass ich zwar das Haus bauen darf, aber die Auflagen so hoch sind, dass ich gar nicht einziehen darf, dann verabschiede ich mich auch von dem Vorhaben. Das hätte man lieber hier in dem Fall auch tun sollen. Das Problem, die Zufahrt zur Straße führt über diesen Bahnübergang. Mehrmals täglich gehen die Schranken zu und es rangieren Züge. Hin und her, vor und zurück, ankoppeln, abkoppeln, das kann schon mal bis zu 15 Minuten dauern. Pro Rangiervorgang wohlgemerkt. Vor der Schranke stauen sich in dieser Zeit die Autos und blockieren die Hauptstraße. Verkehrschaos vorprogrammiert, bemerkt hat den Planungsfehler keiner. Auch er nicht, Hans Ries. Der damalige Bürgermeister ist heute Rentner und kämpft dagegen an, dass von seiner zwölfjährigen Amtszeit nur die Schildbürgerstraße vom Ex-Bürgermeister, wie sie in Heringen heißt, im Gedächtnis bleibt. Was wollte ich jetzt noch machen? Die Straße ist gebaut. Ne? Ich kann es ja nicht mehr zurückdrehen. Das ist Geschichte. Wir müssen zusehen, dass sie fertig wird. Und so brausen die Lkw auch weiterhin mitten durch den Ort. Über 60 sind es Tag für Tag. Für die Anwohner? Unzumutbar. Wenn man im Wohnzimmer ist, man hört die Teller rappeln und alles und es ist eine richtige Erschütterung. Dabei sah es 2018 so aus, als könnte die Kraftwerkstraße endlich eröffnet werden. Wir haben forciert von Seiten der Stadt, dass wir vielleicht im Rahmen von einer kleinen Testphase den Bahnübergang schon öffnen können, damit dann entsprechend über sechs bis acht Wochen geschaut werden kann, ob denn tatsächlich ein Rückstau auf der Landesstraße dann auch äh, gegeben ist. Ähm, allerdings hat dann die Deutsche Bahn gleich interveniert. Die Deutsche Bahn wollte sich dazu auf unsere Anfrage nicht konkret äußern. Ganz allgemein ließ man uns wissen. 
Vorhabenträger für die Errichtung der Straße einschließlich des betreffenden Bahnübergangs ist die Stadt Heringen. Durch die Stadt erfolgten alle Planungen und die Ausführung der Baumaßnahme. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, Ihre Interviewanfrage an die Stadt zu richten. Ein klassischer Fall vom schwarzen Peter, den niemand haben will. Und der Dumme ist am Ende der Steuerzahler fand 2017 auch der Bund der Steuerzahler. Deshalb hat er die Heringer Kraftwerkstraße in sein Schwarzbuch aufgenommen. In dem landen jedes Jahr Deutschlands schlimmste Steuerverschwender. Nun herrscht seit über einem Jahr nicht nur auf, sondern auch rund um die Kraftwerkstraße Ruhe. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, keine Gelder mehr bereitzustellen. Wie es weitergeht? Also mein Vorschlag wäre dann, dann nehmen wir die Straße und machen einen Radweg draus. Ich glaube, die Bewohner von Wörwershausen und Hering freuen sich darüber. Und die Schnecke? Naja, so richtig viel weitergekommen ist auch sie noch nicht. Aber sie hat ja Zeit. Kommt ja sowieso keiner. Das ist Hessler in Nordhessen. Schön, oder? Aber die Menschen dort, die haben ein Problem. Die haben einen Dauerbrummen im Ohr und können nachts nicht mehr richtig schlafen. Und der Grund dafür liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Die A7 ist die meistbefahrene Fernstraße Deutschlands, geht von Nord nach Süd, auch vorbei an vielen hessischen Gemeinden, unter anderem an Hessler. Dass der damit verbundene Dauerlärm eine Gefahr für die Gesundheit ist, ist erwiesen. Doch wer schützt die Menschen, die dem dauerhaft ausgesetzt sind? Ein Kampf, bei dem sich die Anwohner oft alleine gelassen fühlen. Hauptsache der Verkehr rollt und der Bürger muss gucken, wie er klarkommt. Dass man uns mündigen Bürger einfach so stehen lässt. Und das ist nicht richtig. Halten die uns alle für so dumm? Der Kampf geht weiter und äh, vielleicht führt es ja irgendwann mal zum Erfolg. Die Geschichte um den Lärmschutz an der A7 beschäftigt auch uns schon lange. Seit drei Jahren haben wir mehrfach über den fehlenden Lärmschutz in Guxhagen, nur wenige Kilometer von Hessler entfernt, berichtet und konnten erreichen, dass Hessen Mobil die Geräuschwerte für eine Lärmsanierung in Guxhagen neu berechnet. In einem Ortsteil stellte sich dabei heraus, die Grenzwerte waren überschritten. Hier soll nun eine drei Meter hohe Lärmschutzwand gebaut werden. Auch Hessler hat auf solche Maßnahmen gehofft. Doch was hier gelaufen ist, ist nur noch zum Kopfschütteln. Die aktuellsten Entwicklungen erfahre ich von Gerhard Fischer. Treffpunkt, sein Balkon. Ist hier Balkon. Nutzen Sie den Balkon denn überhaupt? Schön ist es, also schön grün. Wir benutzen den sehr wenig. An für sich dann, wenn es ein bisschen ruhig ist. Aber nicht so bei diesen Lärm. Meistens setzen wir uns dann unten hin, da ist es etwas geschützter. Aber trotz alledem es ist es ist unerträglich. Und deswegen bedauere ich, dass das so sein muss, dass man uns einfach hier das verweigert, einen Lärmschutz dort oben hinzubauen, eine Lärmschutzwand oder was auch immer sein möge, keine Ahnung, was am besten, aber das wird ja bescheidet immer am Geld. Ist das dauerhaft so bei Ihnen jetzt, wie jetzt? 24 Stunden am Tage. Das hört nicht auf. Und die Autobahn schläft nicht. Und man will ja auch ein bisschen Lebensqualität haben. Sicherlich, ja. Das ist ja das, was man sich immer wünscht. Und vor allen Dingen, es ist ja mit steigender Tendenz, wir wissen ja, dass der Lkw-Verkehr immer weiter nach oben geht. Momentan sind es liegen wir bei 75.000 bis 80.000 Fahrzeuge. Welcher Belastung er ausgesetzt ist, zeigt der Dezibelmesser. Bereits ab 60 Dezibel können bei längerer Einwirkung Hörschäden auftreten, ab 65 sogar ein erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. 77 Dezibel, haben Sie selber auch schon mal messen lassen? Ja, ich habe das schon mal messen lassen. Ich habe mir auch selbst mal, selbst mal so ein Gerät ausgeliehen. Ja. Nur man hat immer wieder gesagt, das ist nicht resonant und das wird nicht anerkannt. Aber wir hatten immer so zwischen 75, teilweise auch über 80 Dezibel. Und das ist ja dauerhaft. Das ist dauerhaft. Das ist nicht nur Momentaufnahme, sondern ja. das ist ja dauerhaft. Und dieser dauerhafte Lärm, das ist ja das, was einen so belastet. Ne? An Bestandsstraßen besteht kein Rechtsanspruch auf Lärmsanierung. Die kann aber freiwillig vom Bund vorgenommen werden, wenn der Beurteilungspegel tagsüber die Werte von 69 Dezibel überschreitet. Aber eben freiwillig. Über Jahrzehnte kämpft Gerhard Fischer schon den Kampf für ein ruhigeres Leben. Wow, Herr Fischer, da haben Sie sich ja eine mächtige Arbeit gemacht, den ganzen Schriftverkehr, wenn ich den hier sehe. Was haben Sie da alles schon probiert? Frau Peer, das ist ja bloß ein Teil davon. Das ist also noch wesentlich mehr. Das ist ein ganzer Aktenordner. Das ist einmal hier an den Hessischen Landtag, einmal an, äh, von 
äh, im Preis 2018. Hier an den Bundesverkehrsminister Anfang, haben Sie geschrieben. Genau, das ist da hingegangen. Und hier sind nochmal aus 18 und auch 19, was auch die Pi-Gruppe aus Cuxhagen mit Unterstützung ähm, weitergegeben hat und ja. darauf hingewiesen hat, wo uns der Schuh drückt. Der Frust sitzt tief. Was war am enttäuschendsten für Sie? Am enttäuschendsten ist, dass man auf viele Anfragen überhaupt keine Antwort bekommen hat. Und als wir uns dann gar nicht mehr weiter wussten, haben wir auch die Politiker mit eingeschaltet. Und auch dort äh, gab es keinen Erfolg. Es ist also alles ignoriert worden. Und das finde ich verwerflich, so etwas. Eine Behörde, und ich denke mal an die Worte von Frank Steinmeier, der gesagt hat, jeder Politiker, der auf offene Fragen keine Antworten gibt, der ist fehl am Platz. Da müsste man sowas mal umsetzen, da hätten wir gerade mehr Beamten mehr in den Häusern. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Sie fühlen sich stehen gelassen? Ja, regelrecht. Lichtblicke waren in all den Jahren Teilerfolge. Doch was so hart erkämpft war, erwies sich letztendlich als Fusch. Dazu fahren wir zu einer kleinen Brücke, um einen besseren Blick auf die Autobahn zu erhalten. Dort wartet Dieter Fischer aus Guxhagen. Er setzt sich dafür ein, dass im Nachbardorf Hessler endlich korrekt am Lärmschutz gearbeitet wird. Denn eigentlich sollte 2014 bei einer Fahrbahnerneuerung ein lärmmindernder Belag aufgetragen werden. Doch das ging gewaltig schief. Zunächst wurden sie vertröstet. Man hat gesagt, wenn sich der Fahrbahnbelag abfahren würde, wird es leiser. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird immer lauter. Denn es wurde schlichtweg der falsche Belag verbaut. Als Sie das nun moniert haben mit dem falschen Belag, was hat man Ihnen dort geantwortet? Als erstes hat, hat, hat Hessen Mobil es abgestritten. Das wäre alles richtig gewesen. Und als man dann das Protokoll in die Hand genommen hat, hat man festgestellt, dass der falsche Belag aufgetragen worden ist. Daraufhin hat sich dann auch der Herr Al-Wazir entschuldigt. Wenn jegliche Firma kommen würde und Fusch am Bau macht, so nenne ich das jetzt mal. Sind die doch eigentlich dafür verantwortlich, das wieder auszubessern? Warum hat man das hier nicht gemacht? Ja, normalerweise würde ich aus, von, von, meiner Stand, von meiner Warte aus sagen, das ist eine Aufsichtspflichtverletzung. Dort hat jemand geschlafen. Ja. Die, nicht allein die Baufirma, sondern derjenige, der dafür verantwortlich ist. Und das war Hessen Mobil. Um den Fehler auszubessern, wurde ein Tempolimit aufgestellt. Das sollte eine Lärmminderung bewirken. Doch leider an fragwürdiger Stelle. Das Tempolimit greift erst dort, wo ohnehin schon ein Erdwall lärmmindernd wirkt. Viel sinnvoller, um vor Lärm zu schützen, wäre aber ein Tempolimit ab Anschlussstelle Meldungen. Doch dazu kam es nicht. Dann kam es zu einer Begehung. Und was ist da besprochen worden? Man hat uns ja das Paket vorgestellt. Hat gesagt, also Belag raus, nein. Lärmschutzwald auch nein. Aber wir bieten Ihnen Geschwindigkeitsbegrenzung an. Haben wir gesagt, gut, ist eine Alternative, wenn alles andere nicht geht. Und dann ist aber ganz deutlich gesagt worden, wenn, dann ab der An Abfahrt oder Auffahrt Melsungen. Und wieder ein Missverständnis zu Lasten der Anwohner. Ich schaue mir die Strecke genauer an. Hier sollte das Schild hin. 100 bzw. 60 für Lkw. Aber hier darf man nach wie vor 120 man fahren. Man darf hier nach wie vor 120 fahren, weil es ja falsch ist. Also nicht unseren Forderungen entsprechen, sondern man hat das einfach so hingestellt. Hier kann man jetzt noch schön Speed aufholen. Ne? Ja, genau. Schön Geschwindigkeit noch aufnehmen. Und mit der ganzen Geschwindigkeit von 120 km/h fahren wir jetzt hier an Hessler vorbei. Genau. Ungeschützt. Ungeschützt. Und hier vorne, wo schon bald der Wall beginnt, hier ist das Schild 160, wo das andere für sich schon in der Senke verschwindet. Ja, hier vorne. Und da fährt es schon runter direkt. Und hier ist schon der Erdwall, also völlig sinnlos, was man da gemacht hat. Und was, was, soll, was soll denn hier mit 60 und 100 überhaupt noch für einen Sinn machen? Ja. Ich frage beim zuständigen Wirtschafts- und Verkehrsministerium nach. Ja, das Ministerium in Wiesbaden hat uns geantwortet. Hier habe ich stehen. Auf die Frage, warum denn das Tempolimit nicht ausgedehnt wurde auf die Anschlussstelle Melsungen, so wie es ja eigentlich mit der Bürgerinitiative besprochen wurde, lautet hier die Antwort. Ein Tempolimit ab der Anschlussstelle Melsung sei nicht Ergebnis der Besprechung gewesen, sondern lediglich ein dort beginnender Geschwindigkeitstrichter. Hier scheint eine Fehlinterpretation vorzulegen. Ja. Vielleicht war es auch einfach nur zu laut vor Ort, um sich richtig zu verstehen. Immerhin hat das Ministerium zugegeben, dass damals ein falscher Belag verwendet wurde. Dazu heißt es hier... 
Bei diesem Projekt war nicht der ursprünglich vorgesehene lärmdämpfende Belag aufgebracht worden, sodass dies mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung ausgeglichen wurde, um für Felsberg das Lärmschutzniveau herzustellen. Das heißt, man hat Geschwindigkeitsbegrenzungen installiert, um im Grunde diesen falschen Belag auszubessern. Doch leider sind diese Geschwindigkeitsbegrenzungen an falscher Stelle gesetzt worden und hätten eigentlich viel früher auf der Strecke erscheinen müssen. Wie stehen die Chancen für Gerhard Fischer und seine Mitstreiter, endlich einen richtigen Lärmschutz zu bekommen? Das will ich vom Verkehrsrechtler Andreas Krämer wissen, den ich in Frankfurt treffe. Der einzelne Bürger hat keinen Anspruch auf Lärmschutz bei, bei bereits bestehenden Autobahnen, außer es ist Neubau oder es wird ein, eine Straße, auch eine Autobahn, sozusagen grundlegend geändert. Ansonsten gibt es sowohl vom Bund als auch vom Land Fördertöpfe, aus denen sozusagen Lärmschutzmaßnahmen finanziert werden. Aber auch auf diese Fördertöpfe hat der einzelne Bürger keinen Anspruch. Das ist ein Gutwill des Staates, ob er das macht, und ob er das umsetzt, das ist sozusagen in sein Ermessen gestellt. Warum muss der Staat den Fehler aber nicht ausbessern? Er müsste es für sich selbst tun. Das heißt, er müsste aber erneut wieder Steuergelder in die Hand nehmen, um das zu beseitigen und den neuen Belag beispielsweise aufzubringen. Aber auf dieses staatliche Handeln hat wiederum der Bürger keinen Anspruch. Also das, das kann er nicht sozusagen einklagen. Das ist das Problem, weil, weil das müsste der Staat gegen sich selbst einfordern. Und wenn er sagt, wir haben jetzt dafür keine Haushaltsmittel, das Geld ist verbraten durch den falschen äh, Belag, dann ist das für den Bürger extrem frustrierend und für den Steuerzahler auch. Ähm, aber das ist eben der Zustand hier. Klingt zunächst, als müsse man viel Frust einstecken als Bürger. Rechtlich ist es auch schwierig für Berthold Schulz und die wackelige Fahrbahn vor seiner Haustür. Er hat wahrscheinlich die Sorge, dass auch sein Haus Schaden nimmt durch diesen permanenten Lkw-Verkehr. Die Lkws werden schwerer und äh, der Verkehr nimmt zu. Und er hat jetzt Angst, wenn sein Haus wackelt, dass er also irgendwelche Schäden am Haus davonträgt. Und es ist natürlich auch eine Wertminderung. Es ist im Endeffekt auch eine Wertminderung, wobei da hat er in der Regel keinen Anspruch drauf, dass sozusagen die Straßenwidmung so bleibt, wie sie, oder die Verkehrsbelastung so bleibt, wie er sie bei An Einzug vorgefunden hat. Also darauf hat er sicherlich keinen Anspruch drauf. Er hätte allerdings durchaus einen Anspruch, wenn durch die übermäßige Belastung der Straße sein Haus Schaden nimmt. Also wenn er über Gebühr beansprucht wird und wird möglicherweise sein Haus verlieren, weil das eben in der Statik nicht zu retten ist. Dann hat der Staat natürlich eine Verpflichtung, hier Fürsorge zu treffen. Er hat die gewisse Verkehrssicherungspflicht für diese Landesstraße. Und deswegen ist das Land eigentlich dafür zuständig, da gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen. Der Streitpunkt dürfte hier aber liegen, wie sieht es eigentlich aus, existiert ein Schaden? Also hat er tatsächlich einen Schaden? Die Tatsache, dass nur sein Haus wackelt oder dass sein Haus an Wert verliert, das ist kein Schaden, für den das Land sozusagen haftet, weil dort LKWs fahren. Das ist ja aber eigentlich dieses ja, alte Spiel David gegen Goliath. Welche Möglichkeiten hat man denn, sich da zu wehren überhaupt? Man kann eigentlich fast nur raten, weiterhin Druck auf die Politik auszuüben. Denn nicht, vor nichts hatten Politiker mehr Angst, als dass er nicht wiedergewählt wird. Ein Weg, den Berthold Schulz bereits geht. Doch der Kampf gegen den Lärm und für angemessene Lebensqualität geht weiter für die Menschen an der Durchgangsstraße und die aus den Ortschaften an der A7. Frustrierend zu hören, dass der Staat leider doch oft am längeren Hebel sitzt. Wie so oft liegt es am Geld, dass Fehlplanungen kaum eingestanden werden und Stimmen scheinbar nicht gehört werden. Zu Lasten von verkehrsgeplagten Bürgern.